okay so uh, today uh, we will discuss uh, before going to the uh, solution of schrodinger equation in uh, steady state schrodinger equation <coughs> for a particle which is move freely moving in a one dimensional potential box so usse pehle main aapko thoda sa batana chahunga thoda sa wave function ke bare mein ke what is wave function wave function kya hai हमने आज स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि व्हाट इज मैटर वेव अब मैटर वेव को डिफाइन करने के लिए एक वेरिएबल और एक फंक्शन की जरूरत हुई दिस फंक्शन इज बेसिकली नोन एज वेव फंक्शन और इट्स डेफिनेशन इज एज सिंपल एज दैट अ वेरिएबल क्वांटिटी इन स्पेस एंड टाइम विच डिस्क्राइब द मैटर वेव एज सिंपल एज दैट ज्यादा बड़े उसमें नहीं आता ये क्वेश्चन लेकिन समटाइम्स इट बिल आस्क इन योर एग्जामिनेशन so the wave function is a variable quantity in space and time which can describe the matter wave is called wave function and it is denoted by psi which i have which we have previously used in the, the derivation of schrodinger equation so there are some characteristics of the wave function wave function ke kuch characteristics hain wo characteristics hum aapko yahan batate hain ki it must be finite matlab कि इसकी वैल्यू क्या है फाइनाइट होनी चाहिए एवरी वेयर जहां भी आप इसकी वैल्यू फाइंड करना है इट शुड बी फाइनाइट और दूसरी चीज क्या है इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड इसकी एक वैल्यू होनी चाहिए इफ यू आर फाइंडिंग समवेयर देन इट शुड बी अ सिंगल वैल्यू इट मस्ट बी कंटिन्यूस क्योंकि वेव है वेव डिस्क्रीट नहीं हो सकती तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होना चाहिए now the second now the fourth or the last point is very important it must be normalized what is the meaning of that basically i already told you the particle is basically surrounds by a wave so always this condition must be satisfy the particle lies in, always particle must be lie inside the wave फेव के अंदर ही पार्टिकल लाई होना चाहिए ये फंक्शन हमारा ऐसा होगा सो दीज आर दी करेस्टिस्टिक्स एंड एंड द डेफिनेशन ऑफ वेव फंक्शन इसके बाद एक टॉपिक और आपका है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉन अप्रोक्सीमेशन एंड इंटरप्रिटेशन ये टॉपिक भी काफी आपका आता है कि जब वेव फंक्शन आ गया पार्टिकल डी ब्रॉगली हाइफोथीसिस आ गई तो एक बॉन्ड वॉज अ फिजिसिस्ट हु गेव इट्स अप्रोक्सीमेशन और एक अप्रोक्सीमेशन उन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग क्या है बेसिकली वे बॉर्न अप्रोक्सीमेशन ये है और इंटरप्रटेशन ये है कि ही फाइंड्स ही फाइंड दी ही फाइंड्स दी प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल वेदर इट इज इन दी वेव और आउटसाइड दी वेव पार्टिकल वेव में लाई कर रहा है या वेव से अलग है सो डिस प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली कैलकुलेटेड बाई दी बॉर्न और उसके बेस पे उन्होंने कुछ इस तरीके से अपने इंटरप्रिटेशन को डिफाइन किया कि इफ दी वॉल्यूम इंटरगल ये इट शुड बी डी एक्स इज मिसिंग हियर सो दिस शुड बी डी एक्स डी वाई एंड जी डैट इफ दी वॉल्यूम इंटरगल ऑफ मॉड साई स्क्वायर साई स्क्वायर का मॉड लीजिए और उसका स्क्वायर करेंगे देन यू फाइंड आउट इट्स वैल्यू इन अ वॉल्यूम देन If it is zero, it means particle is not lie in the wave. If it is one, it means is that the particle is lie in the wave. So basically, uh, here uh, this uh, I am just showing you this dx is missing, so you can write dx here. So it means if its value is zero, it means function is not normalized. Our wave function is not. If its value is one, then function particle is lie in the wave. or your function is normalized so this is uh, all about the von approximation or wave function so you can do that and later uh, we will start the derivation of uh, the solution steady states uh, equ solution of the equ steady st uh, solution of the steady state schrodinger equation for a particle which is lie in a one dimension potential box thank you